This week on Coke Studio Philippines, we have Abra and Grace, and Grace Snow. Snow. Chorus, chorus, check natin. Yeah, look at this song. Actually, I like it. Let's give it some elements, right? Ano, Grace Notify. Natin. Grace Notify? That's it, right? Si Abra, nakakasama na namin siya before. Believe kami sa kanya kasi casual lang nung paano niya dineliver yung message na gusto niyang iparating sa mga tao. All the kids relate to what he's saying. I think he reads a lot. You can't spit that many words kung hindi ka mabasa. It's hard to fake that. You can't fake yeah, You can't fake vocabulary. Bata pa ako. May ligaw sa rap. Third year high school pa lang nung nag-perform kami sa school pa nun. Andun ko naisip. Parang may may... Pwedeng puntahan to ah. Sundan ko kaya itong landas na to. Tol! Sa Grace Note. Nakaka-intrigue kasi kakaiba yung style. Kasi yung mga nagpa-front na ano, singer is babae na nagpa-violin. In iba pa yung instruments. We play a lot with Grace Note. And they know their sounds. Sila lang yata yung banda na tatlo yung keyboard, na may violin solo, then a drum solo. And there's only here. three of them. <laughs> three of them? Oh my God. Ganun sila ka-creative. Yan, yan ba yung trip nyo i-cover? Oh, okay. Actually, oo nga eh. Parang ito na yun eh. Wow, nung paano ka na. Tara mo ba ang mag-rap? Pwede. <laughs> Naman. Tara mo ba yan? Ano, kumanta. Astig to, astig. Pero tingin mo, kaya namin. Dito. Kaya ang kaya. Bababaliin nyo ba? Totally different? Oh, Siguro ano? sa chorus. Pero yung rap uh, kasi, yun na yun eh. I just si have to memorize it. Si Jo Cabado. <laughs> We describe our music as electro-pop rock music. We had the transition from our first album to our second album. Because the first album, I mean, it's more of like a rock, rock genre, and then we kind of punk rock. Yeah, that's the the electronic just second album. Jazz is my brother. Um, pisa palang nagjam na talaga kami ng kapatid ko, and then I met EJ. EJ and I are schoolmates. Sumali kami sa isang Battle of the Bands and doon kami na-discover ng, ng Superstar and we met Six Cycle Mind as our mentor and, and the rest is history. Tayo ay nagtipon-tipon ngayon. <laughs> What's good about the Coke Studio collaborations is none of the artists are alike. Their differences yeah. will make it really interesting. Wala rin babangga in terms of style and, and process. Abra's style and process of working is totally different from Grace Notes. Our job as producers is to, for them to complement each other and make it work. May merong naglalaro sa isip ko na na tono kanina pa. Ano yung pag-uusapan natin, no? Since yung collab na to na ginawa ng Cook, eh, nakakabuo ng friendship between us. Siguro okay na tungkol sa pagkakaibigan. Pwede. 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 Samahan. Pwede. Samahan. Samahan. Like. Samahan, no? Kasi, okay. di ba, sama-sama kayo sa lamesa. Oo, oh, mismo. Nag-cook. Di ba? Oh. We feel a little bit tense. Kasi it's something else. It's a whole new experience for us. Freestyle lang. Kahit na bara-bara. Ito na naman ang Grace Note at si Abra. Kasi we get to collaborate with Abra. First time namin makipag-collaborate sa isang rapper. Magkakaibigan lang ba yung connection? Pwede kasi iba-ibang relationship din. Like, sa lamesa, pamilya, kapatid. Oh, yeah, yeah, yeah. Family, tama. Oh, tropa, tropa. tropa. Totoo ako sa Coke dahil nag-invest sila sa mga musician. Nakita nila na maganda yung galaw ng industriya ngayon. Marami silang kinuha dyan, Ryan, hindi lang isa. Kakaiba. Kasi sa collaborations, dun lumalaki yung scene. Wait, kailangan natin lagyan ng lyrics. Well, yeah. Okay yun, yung umpisa kanina. As soon as we came in, opened the door, biglang narinig ko, my, my proud or brother, mother, favorite. Oo nga eh, nag-stick sa akin yun. Biglang, okay, that, I think she, that's a hook. Uh, kasama namin si Jim P. So Jim P is Abra's producer. Ito na kami sa studio, nag-iinit. Parang nag-start na siya sa idea na paano natin siya makakonek sa coke. Sabayan ng coke para makibagay. Abra just spilled that joke or something. Parang kami, ah, ba't di natin gawin na parang... Ano ba ginagawa ng cook? Eh, pinagsasama niya yung magkakapamilya or magkakaibigan. Sa isang tambay, laging may cook. Parang kasama. So parang kami, mm. we came up with, you know, friendship song. Nandito lang ako, I'll be right here lang. Abra and Grace Snook. They were jamming all all morning in the Coke studio. 
Uh, ano yung mga kanta natin? Exchange songs. Anong gagawin mo? Yung post nila. Post. Abra decided to do pause. Pause. P-A-U-S-E. Strike a pause. post tungkol siya sa couple na madalas mag-away dahil sa selos. Inspired siya sa isang series uh, titled How I Met Your Mother. Um, sila, Marshall at Lily. Every time na nag-away sila, they have this thing called post. Everything will be back to normal. Parang, parang wala. Kinakalimutan nila yung pinag-away. Patripan ko yung flow ng song mismo. Tapos mukhang kaya ko siyang gawan agad ng content. Pag-usapan namin ni Jim na bagay sa rap, kung ano yung pagsakan. Si Jim parang sukatan niya eh. Kung okay ba to o hindi. Kasi homie niya yun eh. Pag hindi, sabihin agad ni Jim, wag pangit. Or wag, wag, wag. Pag gusto niya, parang excited sila. Ang ganda ng creative ano nila, process nila. It's a unique chemistry. Na-excite din kami pag nasa'yo, yan yun, parang yes! Nakakahawa eh. Because lumalabas sa music din eh. So parang pag may maganda, oh, nice. Gifts! <laughs> diba? Baliw na baliw ako. Baliw na baliw sa'yo. Nababaliw na nga kapag sa malapit ang palang pakaya. Kapag ka napapalayo. Kada oras, kada ligo, ang buong pagkatao ko para sa'yo. Tanong ko lang. Pinagalan lang namin konti, tapos hip-hop beat. Pinagay namin stems ng vocals ni Eunice. Tapos, eh, naglagay na lang kami ng rap verses para ano, ma-remix siya. Nice. Nice move, G. Jim P. Ayos out. Baliw na baliw ako. Baliw na baliw sa'yo Nababaliw na nga kapag sa malapit ang pano Pa kaya kapag ka napapalayo Ay nako, kung iisipin mo parang may marathon Sa dami na tumatakbo sa isip ko Kada oras, kada ligo Itong buong pagkatao ko para sa'yo Alam mo yan kasi nga Baliw na baliw ako Baliw na baliw sa'yo Nababaliw na nga kapag sa malapit ang pano Pa kaya kapag ka napapalayo Ay nako, kung iisipin mo parang may marathon Sa dami na tumatakbo sa isip ko Kada oras, kada ligo Itong buong pagkatao ko para sa'yo Tanong ko lang Pusibli bang mawala ang tiwala natin sa isa't isa Kung hindi ko sasabihin sa'yo ang lahat ng ginagawa Ikaw naman, ikaw naman, huwag namang away Di lang naman ako ang mayroong sablay Unang beses kitang masilayan Sabi ko sa sarili ko, sa sarili ko na Sana magpasawan na hanggang ikaw ang makapiling ko Makapiling ko na Is ko lang naman na malaman mo Na para sa'yo lamang ang pag-ibig ko Sasabihin ko, sana dingin mo Ang sikreto na aaminin ko Ikaw ang pinakamagandang babae sa lahat Sabagat sino pa man ang tumaan sa harap mo Alam mo para sa'kin na wala kang katapat Bukod ka nga yan kung sakali lang na makasama kita Lagi mong tatandaan na ikaw lang ang para sa'kin at wala ng iba Mga mata mo na kumikis lang, di ko hahaya ang lumuha Mga labi mo na kay sarap, hindi pa pwedeng may iba na kumuha Ako muna, ako lang, pasensya minsan, paraning ako Handa akong ibigayan lahat, pero pinakamadamot ako pagdating sa'yo Walang ibang mas kakaiba, lahat ay gagawin para maakit ka May malasakit pa, malapit na, gusto ko lang naman na mapasakit ka Kung sakali na, tanungin mo ko na pwede ba ang teka 
ka lang Bakit ba? Bakit ba? Ang sagot ko lang dyan ay alam mo na Kasi mahal kita Hindi pa ba naiingayan sa lahat Nung boses na sumisigaw sa likod ng mundo Live with Clumsy with the lovely Muriel. Grace Note decided to do Abra's uh, Lushan. Alright guys, we'll record the rehearsal. Sounds like a plan. Tinili namin yung song ni Abra na Illusion. Kasi sobrang nakaka-challenge siya. Yun yung narinig namin yung kanta. Ginawan agad ni EJ ng yung chord progression. Tapos, at maganda mismo nung kata. Si, sinabi ko nga kay Abra na ang meaningful masyado na yung Illusion. Kaya post ko siya, bat, medyo bata-bata pa ako nun eh. Social commentary lang tungkol sa... Anong nararamdaman ko tungkol sa Pilipinas noon? Tungkol sa gobyerno, sistema. Tapos, medyo commercial yung dating ng beat. Kasi pag wala yung illusion, yung content ng lyrics mabigat. Yung placing ng mga words na nilagay ni Abra doon, sobrang tuloy-tuloy. Walang hingahan. Bayarang kababaiyan para bubis makita. Ganyan talaga resulta pagkapot sa kita. Sorry, isa pa. Oh, wala ako sa timing. There were some challenges because obviously Grace Note is not a rap band, but they were doing it in Abra's tempo. So many words and syllables in that tempo. Para di mga morte bayan niyan ng konte mat. Talagang tusiyan ng porte na tutulong. Sabi namin, usually rappers here in abroad have a hype guy who finishes the line for them para huminga. And then we slowed down the tempo to, to their natural band. So we wanted him to play more open and less notes, but heavier yung groove. Isipin mong rock song. Don't hold back. Hindi mo siya isipin na drum machine. As in, you rock! Anong name nito? Yung chord progression din, iniba ni Kuya Buddy, no? Nilayo kami doon sa hip-hop elements na may mga synthesizer, ta-ta-ta-ta-ta. Tsaka yung pakiramdam ng chord progression, may darker feel na masarap na ginawa si Kuya Buddy kanina. Bagay sa ilusyon na word. Si Bud sobra. Mas na-own niya yung pag-rap, di ba? Mas nagkaroon ng character. Mas naging grace, no? Ilang dekada na ba nakapagtataka na o wala pa rin yung pagbabago na pagkatagal na Ibas na pataranta, aba nagbabalak pa Pagtakpan na matagal ng halatang halata Palakihan ng lote, paramihan ng kotse Para di mga mote, bayan niya ng konti Talagang plastika ng forte Natutulog sa pansita na sa diga ng konti Ah, 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 ah Pero ngayon ay epidemya At sa Pilipinas ang mga elektibo Ipapakabibot, hindi efektibo Puro salita pero may wala man ang pruweba Ipapakaprofeta para awal ang protesta Saan ang karo ang problema? Ano ang solusyon? Kung lahat ang nakikita ko'y isang ilusyon Nasa paligid, mabaho madumi at kadala sa mainit Tapakan ng basura kahit nasa ang gilid Na traffic para bang kadakasada makikin Nagarap ng butongan, Jesus Maria Mga driver tingin sa kanilang bustami Ang salipuy ang problema, ano ang solusyon Kung lahat ng nakikita ko'y isang ilusyon Kaya nagamot 
wala man lang mabilang Edukasyon sa lahat, di nyo kayong pagbigyan Kayo ang boses ng taong, di nyo kayong pagbigyan Ang kinabukasan na urasan ko yun Hindi ba dapat ngayon ang kinabukasan noon? Kita ko kasi na problema, ano ang solusyon? Kung lahat ang nakikita ko'y isa na sulat namin yung chorus actually about uh, friends na puzzle na namin. The lyric says, billion stars, many people that I know so far. Parang it, it tells about us na parang ang dami natin na meet araw-araw, ang dami na naging parte ng mundo natin. Excited at kabado kasi wala pa akong masyadong baon na mga bara. Kanina ko lang din narinig yung ginawa ng grace note na areglo. Tapos nakagawa kami maganda structure. Medyo kakaiba siya kasi ngayon isang buong banda yung katrabaho ko. Whereas minsan singer lang usually or rapper. Kailangan ko lang ng beat galing sa producer. Alam ko na, alam ko na. Pwede, ano, half moon, half moon na ipasok yun. Yung nakocontribute ni Abre, yung nabibigay niya mga ideas, it fits kung paano namin na-imagine din. Hey, man. Ano? They came in with, with song parts. All we had to do was arrange it. We had Grace Note play their parts and then cut it up and then put it together like a Lego puzzle in the computer. Like exactly how uh, hip-hop engineers do it and producers do it. But not making it sound too hip-hop na mawala naman yung Grace Note. Tarum, tarum, Sobrang natutuwa ako <laughs> kasi sila Kuya Bud siya, si Kuya Reem. Sobrang open sila sa ideas when Kuya Buddy asked me, is it weird? Tapos parang sabi ni Kuya Reem, no, I like weird. Let's keep it weird. Hanggang <laughs> na niya, hanggang saan, hanggang kailan. Si Abra wrote all of his rhymes in the studio. Sino ang bakigilan? Ang OC talaga ako magsulat eh. Dapat walang butaw yung mga bara. Yo! Nakatitig na naman sa kawalan Walang kaalam-alam kung hanggang saan ang hangganan niyan Hanggang saan, hanggang kailan Minsan may mga punchline na pang makata Minsan may mga punchline pang kali Minsan may mga punchline pang patawa lang Ah! Ah! Basta, basta, basta Parang mararamdaman mo talagang malalim Tapos scatter yun Yung balance depende sa flow ng kwento Yung vocab kasi Parang kunyari papasok ka sa gera Parang yan yung armas mo pero bali wala, kahit marami kang armas, marami kang vocab, kung hindi ka makulit mag-isip. Kasi sadyang lumilipas ang panahon, kaya huwag kang magsasayang ng pagkakataon. Feeling ko balansa siya. Balansa eh. Two genres, two language. Tsaka more on upbeat pagka rap rock eh. So ito medyo dramatic feels yung ginawa namin. So. Whether you're my brother, mother, father, lover, or a friend, I'll be right here. 
known din si Abdul ng mabilis mm-hmm. na, na rapper. So this time, medyo nag, nag-chill. Panok kong hanggang bukas na lang ang magpakailanman. Kinilabutan ako. Sobrang saya na sobrang gusto ko yung outcome nung ginawa namin lahat. At mas lalo akong na-excite pag narinig ko na yung, yung rap part. I'll be right here. Excited. Excited ako yung labas. Ayun, ang sarap. Nakakaibang project siya. On the next episode of Coke Studio Philippines. I'm a fan of both Sugar Free and Ebe. Yeah. Actually, lahat kami. <laughs> That's why I wanted to do this, eh. 
kids like them, they bring something new to the table. I'm really curious to find out your process. Gusto niya siya yung mag adjust sa amin. It speaks so much of him as a human being. Masahe mo na, masahe. Nope. Hindi ko inasahan yung nangyayari sa akin. EJ, nanginginig ka. Nope. Isa pa. Okay ba guys? Nagustuhan nyo ba yung video? Pakilike naman at mag-subscribe na sa Coke Studio Philippines. Right here, right now. Meron din mga videos dito that you guys will surely love. Hope you enjoy watching them.